真的是你吗？哲安，是我。大人，没事了。那要看谁说的。不，我是说，那些崽子辈的就这么完了。完了！今天上午，学部研究抗书，请摄政王收回成命，但无人成帝。张中堂竟亲自出面上呈。张中堂让我转告大人，那旨意不会再有更改。大人，真的没事了。是啊，转告相帅，就说是我袁世凯说的，大恩不言谢。爹，这么说，咱们就逃过这一劫了。爹，那咱们是不是真的可以回老家了？以后这相帅的日子就更难过了。快点，快点，马上要开车了啊！快点，快点，快点，上车了，上车了，快！快点，快点，上车了，上车了！快点，快点，后边跟上，快点！把票拿出来，把票拿出来啊！抓紧时间检票了，上车了。快点，把票拿出来！哎，拿出来，三十张，只多不少，你点一下啊！够数快点，快点，快点！哎，你们几个人呢？我快一点！来，好好好，上车，上车，快快！女的，快，女的上车！女眷优先，快快！女的先上，女的，抓紧时间上车，快快点，快点！好，上车，别乱啊！别乱，别乱！快上车，上车，上！抓紧时间，后面的跟上，跟上，跟上，快快点，快点，快点！你走，快快快,快，上车，别乱啊！快点，快点！好，跟上，跟上，你慢点啊太后老婆爷，奴才给您请安了。辛亥年三月二十九日，公历一九一一年四月二十七日，革命党发动第十次起义。孙中山说：“是义也，必血而悲。”好气四色，草木为之寒悲，风云因而变色，全国九折之人心乃大兴奋，怨愤所积，如怒涛排鹤，不可遏抑。思义之价值，只乃惊天地，泣鬼神。
任各省咨议局议员。三年前，朝廷开始预备立宪，袁世凯大人挺膺而出，为我大清立宪之精神领袖。如今，朝廷竟将袁大人驱逐回籍，并宣誓九年之后再开国会。诸位议员，革命党已是十次揭竿而起，如果朝廷再敷衍了事，等不及两年，国家就会大乱。我建议各省联合，请愿呼吁袁大人回来主持立宪。哎，你们要干什么？啊？杨大人，没办法，是摄政王的旨意。剑，不知道。剑，这个你也管，那个你也管。剑王做什么事，都得用你管吗？快走！晃着让你快着呢。我告诉你，摄政王，杨度抓不得呀。怎么抓不得？这些个各省咨议局的人，都是有头有脸的士绅，过去他们全都在朝做官，国家行政，靠的就是他们在下面书童贯彻。本王抓的是杨度，他是我大清官员，在大庭广众之下为袁世凯张目，别说抓他，杀他又如何？摄政王，杨度代表各省咨议局宣示民意，那那岂能言杀？监察御史江春林有本呈奏，让他进来。这。叩见摄政王。什么事儿？我大清立宪，举世瞩目，然朝野得得得得，有话直说，请摄政王将袁世凯捉拿归案，明正典型。好，说，接着说，摄政王已足疾将袁世凯罢官。恐难掩天下人耳目，反倒更让外人猜疑摄政王的动机何在。请将德宗皇帝手诏明示天下，以正袁世凯之罪。蒋春林，你这是闻风言事，袁世凯何罪之有？张世忠，你是摄政王，还是我是摄政王？接着说。袁世凯包藏祸心，内外军政结起党羽。以往他最畏惧的乃是孝清皇太后，如今太后崩天，袁世凯心目之中已无人可以钳制。有朝一日其势做大，虽以在野之身，必生非常之变。到那时，想杀他，也做不到了。请摄政王除恶务尽。皇上。皇上,皇上，说平身，说平身，平身，谢皇谢皇上，我还要玩，来，咱们再来，你趴下，你也趴下，摄政王。江春林欺君罔上，其心可诛。张之洞，你怎么老是跟本王过不去呢？我就不信，袁世凯狼子野心，你就看不出来？你是装糊涂啊，还真是老糊涂了。嗯、摄政王还别这么说。老臣糊涂了一辈子，可今儿个我不糊涂了。小秦皇太后临终遗训，要老臣辅佐摄政王。他老人家真是不放心呐、啊。我今儿个才明白，他老人家怕的是什么？他怕的是我大清。真要以摄政王使
，摄政王忠。张之洞，你不提孝亲皇太后，倒罢。既然提了，我就告诉你，平时我给你留着哩，我还是看在老佛爷的面子上。不过，我告诉你，老佛爷也并不待见你，你知道吗？你为什么在地方上窝了几十年？因为老佛爷知道，你只会说空话。你的洋务办得怎么样了？离开了李中堂，你连个铁厂都办不好。不过呢，你的折子写得好啊。哼，什么中学为体，西学为用，开风气之先。都是没用的空话。我告诉你，我大清有你不多，没你不少。你这个老不死的，给脸不要脸！皇上叫你们归座，为何不坐？我们要求杨栋杨大人出席会议。对，对对对要求杨大人出席会议。出席会议。出席会议。杨栋谋逆，岂可？哎，让他来好了。我这儿的饭好吃啊，让你出去就出去。为何抓我？为何放我？嘿，行了行了行了，别说这些乱七八糟的，让你出去就出去吧。啊？为何抓我？为何放我？您是爷行了吧？啊？让你跟我走就跟我走，你你跟我得走呀。嗯，总该有个章程啊。哼，你跟摄政王去说章程吧，请。杨大人，杨大人，杨大人，你受苦了，杨大人，杨大人受苦了，杨大人，杨大人受苦了吧？杨大人，没事没事，啊，杨大人，杨大人受苦了，杨大人，杨大人，杨大人受苦了，没事没事，打开刑具，杨大人，没事没事，都没事
。杨大人，您的座位在这边，请。来，大家都跪坐吧。请摄政王宣誓殉辞。诸位皇室议员，诸位各部议员，诸位各省议员，我大清自政院今日终于开院了。那外面的谣言，什么我大清立宪是假的，不攻而自破啊！这自政院是干什么用的呢？本王看来，不管立多少章程，归根到底就是一条：给国家帮忙，不要添乱。有什么事儿？好好商量，不要动不动就请愿，闹得京师不安定，闹得洋人说咱立宪的心不成，这就是添乱嘛。以后就好了。议员们，再有什么意见，在这个会堂里就解决了嘛。各省议员，都说见不着各部官员，这王公贝了，更是见不着，深以为苦。本王。深知你们的苦衷啊！以后自政院开院的时候，这些王公贝勒各部官员，你们就都见到了吗？有什么事儿，就告诉他们，不就成了吗？你们也不要整天嚷嚷在搞什么国会，本王答应你们，这国会是一定要搞的。今天这自政院就是将来国会的样子，本王已经看到国会的将来了，特此敬贺呀！恭领摄政王殉世。请问摄政王，国会是否今年开始？立宪是否今年实行？大胆，成何体统？哎，嗯，老佛爷在的时候，定了十二年预备立宪期。立宪预备期一过。也就是我大清正式立宪之始，从现在开始，立宪预备期还有九年，九年以后，也就是正式召开国会之日。不行，第一，我们要求立即召开国会；第二，立即宣布立宪；第三，立即重新组阁。哼，这国有国法，朝有朝纲，既定方针，岂可擅改？看来。摄政王是不准了，本王被朝廷摄政，这么大的事儿，却也不敢姑息舆论，纵容诸位。摄政王是真的不准，还请见谅啊。那好，恕我们不奉陪了。议员们，咱们走吧。对，走走走走走，走，来，走吧，来，走吧，来，走吧，前慢。京城所至，今世为开。本王今日就略作妥协，九年预备立宪期就改为五年。除此之外，一切按既定方针办。五年之内，什么立即立宪了，什么召开国会啊，什么重组内阁了，这些个问题都不要再提。你们也都回去，各安本分。本王言尽于此，不必再请。皇上，咱们还是走吧。嗯。奉天承运，皇帝诏曰：大清预备立宪。官至新阁，自即日起裁撤军机处，设立责任内阁。海陆军大元帅、摄政王载沣兼亲此。吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢皇上。内阁总理大臣易匡亲辞。吾
吾皇万岁万岁万万岁！杜支部大臣载泽亲此，陆军大臣殷昌亲此，海军大臣载询亲此，商部大臣普伦亲此，民政部大臣善其亲此。司法大臣邵昌亲此，李藩大臣寿奇亲此。我的建议是上下两侧，上侧是策反北洋军，以东三省为后援，一举占领北京，号令全国。策反北洋军，顿初啊，你这个想法，是不是有点太乐观了？北洋军始终掌握在袁世凯的手里。他这次被罢官，竟然没有谋反，我总是感到很奇怪啊！哎，我想在他的背后推一把，这事儿恐怕能成。对袁世凯可不能抱有幻想。呃，顿柱，刚才你还说到一条下策是，我党的革命策略，过去多在南方边境地区发展会党，打击清廷，现在看来，应当向腹地推进。啊，你们看，这里。到这里，长江千里，流经八省，地区辽阔。张之洞曾在湖广历练新军三十年，新军中多有进步思想的青年，许多都是留学生。经过我们的艰苦工作，有可能成为我党共和革命的策源地。我的建议是，我们党应该在长江流域建立同盟会，不断策反新军，发展党员，一有机会同时大举。设立政府，然后北伐。嗯，好，好的。顿初，这个下策，我看是上策呢。啊，就这么决定了。在长江流域设立一个统筹策划的总机关，叫做同盟会中部总会，简称中部同盟。好的，可强啊，我看这事儿就让顿初负责了。嗯、好。总理，中部同盟会的总部设在哪里为好？就设在湖北武昌。请啊。哎，怎么一见袁大人呢？啊，你会见到的啊。哎，我说西子啊，嗯，袁大人每天都在这钓鱼吗？不错。他每天都要钓鱼。啊，杨大人来了。夫人。啊，走，走。走吧，走吧。公保，这位是我的好友宋教仁，宋顿初先生。好啊，好啊，贵客临门呐、啊。哎，慢点，慢点，当心点。爸爸，爸爸。哎，走。回家去，嗯，在那玩的好吗？袁大人的钓鱼本领很高明啊！什么大人呢？不是大人了。<笑>我虽然下野为一介村夫，摄政王封了我个太子少保，从那个时候起啊，大伙儿就都叫我公保了。<笑>顿初啊，皇恩浩荡，千万不能忘啊！哎。你和西子一样，就叫我公保吧。公保，哎，这就对了。哦，顿初啊，你看我这儿景致如何？啊？清风碧水，绿树芳草，漂亮，漂亮啊！
，我也真没想到，那边还有你这样的漂亮人物。宫保，说的是哪边啊？当年有人在我轿车里放了一颗炸弹，我猜想不会是你这样的漂亮人物。宫<笑>保难道希望是我？是不是你？我无所谓啦。如今我是龙归大海，虎落平阳，乾陵环水，后倚太行，闲居乡间了。从此以后，不会有人再给我塞炸弹了。<笑>大泽龙方哲，中原陆正肥呀、啊！<笑>顿出。竟然知道我小时候写的诗。宫保十三岁的时候就有“龙腾虎跃，逐鹿中原”之想，如今竟隐迹湖山，做钓鱼落花之状，你让我如何相信呢？不信也得信呐，敦冲啊，这书不错。哦，我整日除了钓鱼，日咏数篇，修身养性。宫保这么做。可能对得起你自己，可你对得起张中堂吗？哎，这是我的，我的。香帅已经过世了，他是死了，可他数年前留下了一首诗，流传至今呢、啊。我以为。他那诗，就是写给你的。什么诗啊？是一首七绝，诗题叫做《读宋史》。男人不相宋家传，自叙金桥经杜鹃。辛苦鲤鱼文路背，追随寒日到鱼渊。哎。香帅的诗。我一向是听不懂的。张中堂这首诗啊，只有二十八个字，可他写了一部《南宋史》啊。还有张之洞大人呢、啊，自己的满腹心事，他写的是宋朝，金人进犯，朝廷南迁，用人不当，江河日下呀。可他何尝不是写的清朝？日暮途穷，百孔千疮，还有几日可活呀？在此之时，人人都应该想一想，我该怎么办？敦初啊，你的来意我总算知道了。不过你念的诗，只是让我想到了香帅。了我受了他的大恩大德。不知何以为报，公保，你想到了张中堂，张中堂也想到了一个人，他这首诗就是写给这个人的。你看，自诩金桥金杜鹃，这是何等的悲凉，何等的豪迈呀、啊！他是希望重整大宋河山，这只有一个人才能做到。这个人是谁啊？宋朝的开国之君。宋太祖赵匡胤。我听西子说，你还要到北方去。我这儿准备了点薄礼，小小的意思而已，请遁出，千万不要推辞。以后无论是缓急，只要有所需要，尽管来找我，千万不要见外啊！啊！最近公保对革命党特别有意，结成延揽，多有馈赠。难道公保？真的想当个革命党吗？在乡下有个老太太，见到流落乡间的小姑娘，就豢养一家。
等他们长大了，就把他们打扮起来，再卖个很好的价钱。这种小姑娘被称为瘦马，瘦马，瘦马，总有养肥的一天。哎，我看这革命党未尝不是瘦马。胡说！我就不信你们是当家铁嘴！说，你们哪天起誓？别以为我不知道你们的计划。你们同盟会的领袖黄金已经进了武昌，知不知？我知道，武昌新军的革命党成气候了，可是有我在。哼，你们就闹不成！我知道你们起事的日子，八月十五是不是？给我说，哪天起事？再吃一块砖。长啊！我要见你们领事，我要见你们领事大人，我是瑞长啊。
，李邪徒，别杀我呀！别杀我呀！报告李邪徒，革命军战士张振武向你报道。有主哎，我带兵的时候对你们不薄啊，你们这样为难我呀！报告李邪徒，我们请李邪徒来给我们主持大祭。大大大大祭，什什什什么大祭呀、啊？我们请林协同做我们革命军的大都督。不不不不不不，不革命，饶了我吧！我我我不革命。出来吧，林协同，不革命。来吧，来吧，出来吧！我不想革命，出来，饶了我吧！饶了我，弄出来，是，出来，出来，出来，出来，快出来，出来，快出来，快出来，出来，快点，出出来，出来，快出来，出来，出来，我不革命。你们这是，这是带我去哪儿啊？李协同，你还不明白？我们要请李协同做我们革命军的大都督。革命，革命是要杀头的。哎，你是大汉子孙吗？还想效忠大清？天生奴才。李协同，这位兄弟说话有点糙，不过话糙理不糙。目前情况就是这样，领着干呢，你就活；不干，你就得死。没办法，就这两条路，走。就就就就你们这些乌合之众，就是拿破仑来了，那也不管用啊！走吧，那你就算当一回拿破仑。再说了，我们的革命一旦成功，你就是华盛顿。李协同，天上掉下这么大一馅饼，你还不赶快接着？走，革命军的士兵们。我们请到辛苦了，李协同做我们革命军的大都督。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我还没同意呢，我不，行了，那就来吧，来给他更衣。哎，别走，干干干干干什么？对不住了。辫子剪了，不，不不不，李都督，把辫子剪了，我不剪，我不剪，请剪辫子，我不剪。李协同，你看谁来了？谁？那儿。哎呦！哈哈哈哈哈！这下。啊、你们满意了吧？我让你们玩儿，玩儿死拉倒。李协同，咱要么不玩，要玩，咱就玩大的。<笑>